哈喽，小伙伴们，大家好，我是豆豆小师弟，欢迎收看我的探索新世界第六十三期。小伙伴们，上一期来到这里，发现这个火山确实是咱们已经来过的了，那好像也没有什么好留恋的，直接用三角门传送回家了。呃，回到家，然后咱们的第一件事是要干嘛来的？哦，对了，瞧我这记性，接下来咱们是要来种水稻的呀。出了一趟远门，回到家，发现这周围已经出现了这么多的怪物呀，那赶紧把它们通通消灭掉。我现在的事件技术可是杠杠的，一打一个中。哦，对了，还得回到储物箱那边拿上机械胶囊，刷上一些水稻呀。因为咱们在桃花林那边收集的水稻也只有十几株而已。然后咱们的水稻收割场是需要九十颗才能种满的，所以咱们还是尽可能多的刷一些出来吧。好嘞，搞定以后，现在就过去水稻收割场那边把它们给种植上。有小伙伴评论说：“你都在刷了，那干嘛还要去种植呢？”嘿嘿，我想说，能全自动生产的，它不香吗？而且等后面全部都自动化了，到时候我就能自给自足了，都不用去刷了。现在最主要的，我是想把这些水稻给种上，然后来测试一下整个机构有没有问题的。好嘞，现在一二三层全部都种满了水稻，接下来就是准备来给机械臂通上电，看一下收集效果怎么样了。现在咱们来把第二层中间这一块地牢砖给敲掉，然后再给它安装上一个信号发射器，接下来在它的上面放上一个开关来测试一下。哎哎，什么情况啊？这机械臂没有一个会伸出来呀、啊。哦，我知道了，应该是这开关放在这上面，不会让信号发射器通电的。那咱们在旁边重新放上一个试试呗。哦哦，果然通电了，机械臂全部都伸出来了。但是我怎么感觉这些水稻种子被推掉以后掉落了满地呀、啊？而且更尴尬的是，掉到水里面的全部都静止不动啊，不会流到漏斗里面的呀。尴尬尴尬，那看来咱们这整一个结构还是有问题的呀。哦，我发现原来只有这最上面的一层，两边的流水是流动性的呀。这第二层还有第一层被上面的流水流下来以后，就变成静态水了。那接下来我知道该怎么做了，先把开关和地牢砖敲掉，然后在这个地方再给它安装上一个信号发射器，然后在这左边也给它安装上一个开关。接下来点击一下信号发射器，让它上面变成两个小黑点，然后咱们再去到尾部再安装上一些机械臂。没错了，就在这中间给它安装上。这个机械臂是可以来挡住上面的流水的。然后咱们在它后面再放上一个信号接收器，也给它点击一下，变成两个小黑点。好嘞，现在一二层的中间都给它增加了一个机械臂。这两个机械臂主要是为了挡住上面的流水。这第三层的话已经是最高的，就不用用到机械臂了。现在咱们打开开关，测试一下能不能挡住流水。我勒个去，尴尬了，流水都跑到这外面来了。哎呀，糟糕糟糕！这两个刚安装的机械臂要安装高一格才对呀。后面我又重新修改了一下，给他们调整好了高一格的高度。现在应该就没有问题了吧？咱们再去把开关打开一下，应该就可以把流水给堵住了。哦了哦了，流水总算是开始消失了。哎，什么情况？这最下面的一层怎么还没有消失呀？哦，我知道了，可能是下面的机械臂我刚刚忘了用扳手敲一下了。果然哦，已经是通上电的了，只是没有伸长而已。那这个容易。好嘞，现在两个机械臂都伸出来了，流水也都被挡住了。那咱们再来看一下，这每一层两边的流水是不是都变成了流动的水了？嘿嘿，都变成流动的了，那应该是没有问题的了。现在咱们再给他们每一层种上几株水稻来测试一下。我相信这一次他们被机械臂推掉以后，肯定会掉落到漏斗里面了。咱们先来把下面的储物箱清空，然后直接打开开关测试一下。哎呀，又有种子跑出来了呀！不过应该还是有一些掉到流水里面的。咱们再把这个开关关闭，流水就会把它们冲到漏斗里面。看一下储物箱里面啊，什么都没有啊！小伙伴们，你们知道这又是什么情况吗